Buenos días, chiquis. Pues nada, voy a correos y al punto look este para recoger unos cuantos pedidos. Hemos amanecido hoy. De hecho, son las... Son las 9 menos 10. Y está todo... Aquí se dice en valenciano, en Boirat. ¿No veis así? Eh, con niebla. Niebla, o sea... Pero mogollón, mogollón. Mogollón. Pero bueno. Eh, este fin de semana ha sido un fin de semana de muchísima calor. Hemos llegado a los 29 grados. Ha sido súper exagerado. Hoy aquí no tenemos cole. Eh, mañana día 12 es festivo. Y, y hoy no hay cole aquí. No sé si en vuestros pueblos, ciudades tendréis cole hoy. O también hacéis puente. Aquí hacemos puente. Madre mía. Aquí no voy a ir a ni a mogollón pues eso, me voy a recoger paquetes que tengo que ir a recoger tengo que recoger uno de de mi Toñi querida que la semana pasada por los turnos de trabajo no estaba en casa y, y no pude recogerlo salía tarde que bueno, ya os contaré también otra que en mi trabajo eh, ha habido trabaja Bueno, había una baja de una chica primero, que ya lleva, lleva bastante tiempo de baja, y, y ella sola pues eh, hace muy poquito se fue de, del trabajo, había encontrado algo mejor, y se fue del trabajo. Así que yo me alegro, si es algo para mejorar, súper bien. Y hablé yo con ella también por teléfono, le deseé lo mejor, que ojalá le saliera todo súper bien. Y nada, ahora hace un par de días, tres, eh, eh, el viernes pasado, otra compi. Bueno, pues cosas de la vida que pasan, que hoy en día pues ha cogido, ha tenido que coger la baja. Y, y nada estamos esperando a ver si, con, si si dejan contratar a alguien más porque de verdad a mí la verdad que el, el, el viernes me dio con un poquito de ansiedad porque cuando la otra chica la otra compañera ya se dejó el trabajo no no nos dejaron coger a nadie más para trabajar y ahora al estar esta chica de baja bueno, pues son, son un montón de horas que hay que cubrir y ahora viene temporada un poquito más fuerte también y no nos dejan de momento contratar a nadie y a mí el viernes me dio me dio un poquito de ansiedad por el tema de de pensar que me va a pasar lo mismo del año pasado pensar que me va a pasar lo mismo del año pasado es eh, que me tuve que quitar dos veces las vacaciones o sea, pensad que el año pasado yo tuve siete días de vacaciones en todo el año no tengo aparcamiento en todo el año siete días de vacaciones que se dicen pronto eh. y fueron justamente antes de, antes de verano Así que me tiré todo el verano y todas las navidades trabajando con lo que conlleva el faenón en esta empresa. Un faenón. Y, y, y horas extra. Bueno, ya no son horas extra. El tema es en el que es que llevaba 10 semanas que es que ni libraba. Eh, los domingos también se trabaja, etcétera. Entonces, claro, el cuerpo llega un momento que dice, nena hasta aquí, o descansas o te obligo a que descanses es que literalmente es así y no hay de otra o sea, o descansas o el cuerpo te obliga a descansar y no 
encuentro aparcamiento hoy, no sé qué es lo que pasa. Y así están las cosas. Y me dio un poquito de ansiedad por el tema ese de pensar, uff, vea, nena, me voy a aparcar aquí. O oh, no, aparco allí. <coughs> de pensar eso de nena, vas a estar otra vez porque yo creo que en abril tengo vacaciones y quedan dos semanas y estoy cagada por si me quitan las vacaciones por esta semana que viene tengo tres días libres porque me pertenecen tres días libres me da miedo que también me lo quiten a ver, que no pasa nada, pero mmm, sabiendo que viene la faena fuerte, pues sinceramente me apetece descansar. Pero bueno, <coughs> pues nada, chiquis. Voy a ver si, si voy primero a correos <coughs> y luego a la gasolinera a recoger más paquetes y, y luego hablamos. Bueno, chiquis, ya he llegado. He parado al súper y he comprado un brick de leche que lo tengo aquí. Es que va muy cargada, ahora lo veréis. Un brick de leche. Eh, esto para hacer un guisaete. Y filete de pechuga de pollo, que lo he visto al 30%. Y como está carísimo, pues hay que aprovechar. Y he ido a por todos los paquetes que tengo. Para recoger. Voy a dejar la carne en la nevera. Y tengo este paquete que es de, eh, de Tony. Que es el que voy a abrir. A ver por dónde se abre, por aquí. ¡Ay, qué chulo! Y una notita como siempre... chiquitito oh. ¿Qué pasa? ¡Oh! me encanta un segundo ahora lo muestro el árbol de la vida me encanta me encanta. Bueno, luego lo limpiaré, que sabéis que yo energéticamente limpio las cositas. Tony, gracias. Tú ya sabes que no estas cosas no, no hace falta. Y esto, que sabe que me encantan, ella sabe que me encantan las cosas de macramé. aquí una notita que la estoy viendo vale que me pone este es el lado donde tiene que colgar mirad esto que chulo y esto es así ahora luego lo, se estira un poquito bien y ahora cuando tenga, cuando tenga mi habitación de, del consultorio, todas estas cosas van a ir ahí, sí o sí. Me encanta. Mirad. Qué chulo. Y esto. Aquí se puede poner un espejito o algo. Que te quiero. Yo. Yo también te quiero, mi vida. Mira lo que me ha regalado Tony. ¿Quién? Mira. Voy. ¡Ah! Mira, te lo voy a mostrar. Qué guapo. Y esto. Está guapo, ¿eh? Y esta cadena. Mira. Mira. Es de lo de la pulsera. Es verdad, lo de la pulsera. 
El Dila también me regaló la pulsera. La tengo en el coche para arreglar. Del árbol de la vida. ¿Eh? No, se, es que se me, se me abre, cariño. Eh, sí, el hilo. Es un hilo tan suave. Y yo todo esto lo voy a guardar aquí. Porque estas cosas, hasta que yo no las coloque, me gusta tenerlas guardadas. De hecho, tengo varias cosas guardadas todavía. Que sabéis que, bueno, una casa en cuatro días no se arregla, pero poco a poco. Y nada, lo voy a poner aquí en el mismo sobre. Y aquí lo tengo guardaico. Lo guardaré. Que en el trastero tengo un sitio donde... Donde coloco todas las cosas de decoración. Así, cojo unas tijeras y vamos a abrir el resto. Lo dejo así porque lo que no quiero es que se vean direcciones, ¿vale? Vale, esto es un pack de dos per seis que me salían a un euro los dos. Mira lo que me ha regalado la chica. Mirad. <ríe> qué gracioso. Vale, pues... Uy, qué quiero la caja. Vale, pues es este jersey. La verdad que la talla es súper bien. Esto huele a, li... a nuevo. Hombre, este es nuevo. Es que creo que está sin estrenar, ¿eh? Mirad. El toro mostaza. La verdad que me va súper bien. Y luego este. Esto, esto no está estrenado, ¿eh? Me da la sensación que esto no está estrenado. A ver, que os muestre. Y este. Este se ve un pelín más estrechito, pero... Mirad. A un euro los dos. Súper bien. Vale, esto sé lo que es, porque ya la chica me lo dijo. Como iba a ir empaquetado Son dos libros que, que pedí Son de recetas Son antiguos Pero me encantan Y son Estos dos Me costaron los dos Me costaron 3 euros Esto Víctor está con colesterol y este, bajo en calorías. ¿Que lo puedo buscar en internet? Sí, pero como os dije la otra vez, a mí me gusta tenerlo así. Así que nada, vale. Voy a ir quitando cosas. Otro que te... Ah, vale, este será... Todavía tengo que ir a recoger más, me quedan tres solo. Esto, para el Día del Padre. Es una bandolera que a Víctor le hacía ilusión tener. Y la vi y dije, se la compro. Esta. La eligió él. O sea que él sabe que esto lo va a tener de regalo. Lo que no sabe es que tiene otras cosas. ¿En serio? En serio. Y por último esta caja, que no sé lo que... Ah, creo que sí que sé lo que es. Creo. Un jersey que me pedí. Sí, este es. Mirad. Este es de manga corta. Este es para ahora, para, para el verano. Y a mí son tonos blancos y azules. Y a mí esto me gusta. Así que nada. Esto lo... Vale, esto, esto es para tirar ya. Esto lo tengo que enjuagar todo bien, bien, bien. Y... ¡Ay, que me ha puesto una pegatina y todo la chica! Pues eso, voy a enjuagar todo esto bien, bien. Que a las 10 me tengo que ir a por... Tres más que me quedan. Y ya está. Así que nada, chiquis. Hoy ha vuelto a ser un día de... Paquetes. 
mañana más y mejor. Os quiero. Eh, dejamos un like, un comentario, suscribiros si no estáis suscritas y suscritos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, gracias, gracias.